Assalamualaikum and a very good morning to all my form 4 students. So for today's lesson, we are going to continue with the last subtopic for chapter 7, 7.4, Equations of Loci. Loci kot cara sebut dia, okay? So under this subtopic, kita akan tengok how to determine the equation of locus and also how to solve problem involving equation of loci. Okay. Sebelum tu kita akan tengok dulu what is the definition of a locus. So the locus of a moving point is the path taken by the point subject to the certain conditions. For example, the kamu tengok diagram ni, the path traced by point E moving R units from a fixed point O on the radar screen at an air traffic control center as shown in diagram on the right is a locus in the shape of a circle and it can be represented by an equation. Okay. Maksudnya dekat sini, kalau kamu ada fixed point O, daripada fixed point O, dia menuju kepada satu point E kat sini dan daripada point O ke point E tu, dia dipisahkan dengan distance, distance R. Apakah yang dia masukkan equation of locus tu? Point A ni dia bergerak mengelilingi satu bulatan ni. Dan satu bulatan ni lah kita panggil equation of locus. Okay. Dan benda ni dia, dia represented by an equation. So can you determine the equation of the locus of moving point A which is a circle. So kita akan tengok macam mana kita nak determine formula untuk equation of locus tersebut. Dalam kita nak uh, mengenal pasti equation of locus, ada beberapa... Uh, uh, condition atau beberapa jenis locus. Yang pertama adalah locus of a moving point from a fixed point is constant. Masuk dekat sini uh, kalau dia punya distance tu macam constant saja R. Okay. Kita ada point E. Point E ni biasanya akan diberilah X1, Y1 ni akan diberi coordinates. Kemudian kita nak cari locus of P so locus of P kita tak tahu berapa dia punya coordinate so kita denote dia sebagai X dengan Y sahaja kemudian R ni adalah distance so distance tu akan diberi dan kita pakai formula distance sebenarnya kalau kamu ingat lagi distance adalah ok x2 tolak x1 square tambah y2 tolak y1 square cuma bezanya dekat sini adalah yang ini uh, this one this one this one kita tak ada coordinates untuk x2 dengan y2 apa yang kita ada hanyalah x dengan y sahaja so that's why dekat sini kamu nampak apa bezanya ditukarkan x2 tu jadi x sahaja dan y2 jadi jadi Y. Okay, maknanya kita punya jawapan tu adalah bentuk equation lah. Ada unknown X dengan unknown Y. Kemudian, uh, kita pindahkan square root ke sebelah kanan. Okay, sebab kita nak bentukkan equation kan. So, kita pindahkan equation tu, kita akan dapat R kuasa, R kuasa 2. So, inilah formula untuk equation of locus. Syarat Jenis yang kedua adalah bila mana uh, kita ada satu line okay, dan line tu dipisahkan oleh ratio. Sebagai contoh, kamu ada A kat sini, kamu ada B kat sini kan. Kemudian kamu ada satu point kat sini yang mana dia dipisahkan oleh ratio M dan juga ratio ratio N. Okay. Dan point ini dia mengelilingi, dia gerak tau, dia bergerak. Dia bergerak. Macam gerak khas, okey. So bila dia bergerak, contoh bila dia gerak, dia gerak 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 dia stop kat sini. That's why dia membentuk macam segitiga kat situ. Macam kat diagram atas tu. Dia membentuk segitiga. Okey, so ini n, ini pun n juga. So ini p ini pun P juga. Dia benda yang sama cuma dia, dia bergerak tu, mengelilingi. Okay. So that's why uh, distance PA bersamaan juga dengan ratio M dan distance 
PV bersamaan juga dengan ratio N. So, kita terbitkan equation yang sama. Distance PE adalah ini. Distance PB adalah ini. Uh, dan ratio MN. Lepas tu, kita bawakan dia punya square root ke sebelah sana. Dia akan jadi M kuasa 2 dengan N kuasa 2. So, ini formula untuk kalau diberi ratio. Okay. Dan kalau ratio itu adalah 1-1. Apakah maksud dia? When PA ataupun... Okay, kamu ada A, kamu ada P, kamu ada B. Contoh, kalau PA dengan PB ni dia punya ratio adalah 1-1. Maksudnya, locus ni always the same distance from the two fixed point A dan juga B. So, apakah jadi? The shape of locus of P is the perpendicular bisector. Okay, apakah yang dimasukkan dengan perpendicular bisector? Perpendicular bisector adalah line yang memisahkan uh, line AB ni kepada dua bahagian yang sama. So, apakah formula dia? Kamu buat je. Asalnya, asalnya. Asalnya adalah PA over PB sama juga dengan MN kan? M over N. Tapi disebabkan N over N ni adalah satu, satu. So, PA, PB sama juga dengan 1, 1. So, kamu cross multiplication je. So, that's why kamu dapat PA sama juga dengan PB. So, masukkan je formula. Dapatkan macam ni. Okay. So, ada dua jenis je sebenarnya. Let's see example. So, kalau cikgu nak buat contoh soalan, cikgu nak buat soalan B. Find the equation of locus such that the distance is always 3 units. So, formula dia apa? Cikgu tulis formula kat sini. X tolak X1 square tambah Y tolak Y1 square sama juga dengan R kan. So, kita masukkan je. Kita buat B eh. So, X tolak 2 square tambah Y tolak 3 square sama juga dengan Dia kata kat situ the distance is 3 unit. So, 3. Mana pergi square root tu? Cikgu pergi dekat sini. Bawa pergi sebelah sana jadi square. Square. Pecahkan. X kuasa 2 tolak 4X tambah 4 tambah Buka kurungan lah kalau kamu tak sure Y kuasa 2 tolak 6X tambah 9 Sama juga dengan 9 uh, And then bentukkan persamaan tu Maknanya kamu letak dulu X kuasa 2 dengan Y kuasa 2 dekat depan Cara susun dia Kemudian kamu letak X And then kamu letak Silap ni Y ni. And then kamu letak Y. Y. And then, uh, 4 tambah 9, 13. 13 tolak 9 kamu akan dapat 4. Tambah 4 sama juga dengan 0. And this is your equation of locus. Dah siap lah. Okay. One more example. Dia kata, point P move such that its distance from Q uh, is always 5 unit. Kalau kamu tak 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 boleh nak tengok, lukis lah. Kamu ada satu point Q. Negatif 2, 1. Dan dia punya distance daripada point P. Silap. Dia punya distance daripada point P is always 5 unit. Kita nak cari, find the equation of the locus. So, dia nak cari ni. Equation of locus ni. Dia gerak. Okay. Sama yang cara dia. Pakai formula yang sama. X tolak tolak 2 square tambah Y tolak 1 square sama juga dengan 5 kuasa. 5 kuasa 2 eh. So, ni kamu selesaikan kamu akan dapat. X kuasa 2 tambah 4 X tambah 4 tambah Y kuasa 2 tolak 2 Y tambah 1 sama juga dengan 25. Susun X square plus Y square plus 4 X minus 2 Y minus 20 equals to 0. Nampak? Simple je. Formula je. Ok, now kita pergi kepada yang susah sikit lah. Yang, yang jenis kedua tu. Yang mana dia dipisahkan oleh oleh dua ratio. Reaksi number 1. Apa formula dia tadi? 
formula dia adalah PA over PB sama juga dengan M over N kan. So, kita tahu yang PA over PB sama juga dengan 1, 2. Kemudian, kita selesaikan, kita simplifikan, kita akan dapat apa tadi? PA, PB sama juga dengan 1 kuasa 2 dengan 2 kuasa 2. Dan kita buat macam biasa je. So, cari PA pakai formula yang sama. X tolak tolak 2. Square tambah Y tolak kosong square bagi X tolak 4 square tambah Y tolak kosong square sama juga dengan 1 dengan 4 selesaikan uh, cikgu terus bawa eh. cross multiplication 4 sini right X square plus 4X plus 4 plus Y square sama juga dengan bawa terus ke atas eh 1 darab so tak tulislah x square minus 8x plus 16 plus y square and then bawa sini expand 4x square plus 4y square plus 16x plus 16 equals to x square plus y square minus 8x plus 16 Bring everything to the left hand side. 3x square plus 3y square plus 24x 0 equals to 0. Then, since this one is an equation, you can always simplify atau permudahkan dengan bahagikan semua dengan 3. So, when you divide by 3, you will get the answer. x square plus y square plus 3x equals to 0. And you are done. Boleh. Simple. Simple, simple. Alright. Tengok nombor 6 pula. Dia kata dekat situ, point P moves in the ratio POPA 1 to 4 with O the origin 0, 0, 0, 0, 0 and the coordinates of point A being 2, 0. Find the equation of locus P. So, kalau kamu tak nampak, kamu lukis lah. Allah, cikgu punya gambar pun. Okay, this is X and this is Y, right? Kamu ada 0, apa, apa, kamu ada O, origin 0, 0. Lepas tu kamu ada coordinates E adalah 2, 0. Sinilah E kan 2, 0. 2, 0. Kemudian, dibagi ratio tu. PO, PA. Maknanya PO tu kecil sikit sebab 1. So, sini lah. Ini dia punya P ya. 1 dengan 4. Okay, dan P tu bergerak lah. Sebab P tu adalah locus. Point P move. So, dia mengelilingi. Macam tu. Eh, silap. Dia mengelilingi tu macam tu lah. Macam ni senang. Dia sebenarnya tak kisah pun. Nak gerak mana-mana pun. Okay. Oh, right. So, sama je lah. PO over PA. Sama juga dengan satu dengan 4 kuasa 2. Hati-hati ya. -hati, eh. Selalu kalau tertinggal kat sini. Right. So, apakah equation ataupun coordinates untuk PO ni? So, O ni adalah apa? Kosong. Kosong, kosong. Kita masuk kosong, kosong kat sini. So, formula dia adalah X tolak kosong square tambah Y tolak kosong square. Sama dengan 1. Bahagi. So, PA ni macam biasa lah. X tolak 2 square tambah Y tolak kosong square sama juga dengan 16. Right? Cross multiplication. 16 X square tambah Y square je sebab semua kosong kat atas ni. Sama juga dengan cross multiplication. X square tolak 4 X tambah 4 tambah Y square. Selesaikan. 16 X square tambah 16 Y square. X square tambah Y square tolak 4X tambah 4. So, selesaikan 15X square tambah 15Y square tambah 4X tolak 4 equals to 0. Dan. Boleh? Apa lagi tu? Find the equation of locus of moving point P such that its distance from the following points are the same. 
Sekarang ni Apa jadi kalau kita punya ratio tu sama So buat kata dalam nota tadi Dia kata dia adalah perpendicular bisector So kita cari dulu Cari dulu dia punya tu lah Formula tu Kan kalau dia kata the ratios are the same tu Dia punya formula apa PA sama juga dengan PB kan So kita buat lah So uh, X plus 2 Minus minus lah Cukup buat siap, -siap. Tambah Y minus 0 square equals to uh, X minus 0 square plus Y minus 4 square. Asalnya, asalnya ada square root. Sebab itu formula distance kan. Tapi disebabkan ada dua-dua side ada square root. So that's why kita, kita cancel dia punya square root tu. Okay, so for those who are wondering lah kat mana square root. Alright, macam biasa pecahkan. X square tambah 4X tambah 4 tambah Y square sama juga dengan X square tambah Y square tolak 8Y tambah 16. Now, kamu boleh potongkan X square dengan Y square ni. Okay, you only left with 4X plus 4 equals to minus 8Y plus 16. You can bring everything to the left hand side, you will get. 4x plus 8y minus 8 equals to 0. Minus 8 apa? Minus 12. Okay. Then you can simplify the equation by dividing everything with 4. You will get x plus 2y minus 3 equals to 0. Done lah. Okay. So, kalau ikutkan daripada graphical punya... Result, kamu ada AB. Bila dia kata distance tu sama, dia punya equation adalah kat sini lah. 1, 1 kan, dia punya ratio. So, inilah dia punya equation. Ini dia punya equation. Dia adalah perpendicular bisector. So, bila dia, uh, bila dia membahagikan kepada dua bahagian yang sama, ini sebenarnya adalah midpoint. Okey, so sebenarnya kita boleh gunakan lagi satu cara sebenarnya kalau kita nak cari uh, equation dekat sini ni. Ha, so nak tahu, so mari kita buat. Soalan yang sama eh. Cara nak cari perpendicular bisector adalah yang pertama cari gradient AB. Cara yang kedua cari midpoint AB. Cara yang ketiga apply M1 M2 equals to minus 1. Kenapa? Sebab dia perpendicular. 90 darjah. Dan yang keempat adalah bina equation. Y sama juga dengan MX plus C. So mari kita buat cara yang kedua. Eh. This is alternative. Alright. Gradient AB Sama je lah. M sama juga dengan Y2 minus Y1. Ni eh. takkan cikgu nak ajar lagi. Y2 minus Y1. 4 minus 0 is 4. X2 minus X1. 0 minus minus 2. Dia akan dapat 2. So, the gradient is 2. Step pertama. Step kedua. Cari midpoint AB. Midpoint. Uh, X1 tambah X2 bahagi 2 kan. Negatif 2 tambah kosong. Negatif 2. Negatif 2 bahagi 2. Negatif 1. Kosong tambah 4, 4. 4 bahagi 2, 2. So, this is the midpoint. Midpoint dia negatif 1 dengan 2. Yang ketiga, step yang ketiga. Apply M1, M2, negatif 1. Perpendicular. M1 kita adalah 2. Nak cari M2. Sama juga dengan negatif 1. So, apakah kita punya M2? M2 kita adalah negatif 1 per negatif 1 per 2. Dan yang terakhir, binakan equation. So, binakan equation kita kena gunakan midpoint lah. Sebab dia punya perpendicular bisector tu passing through the midpoint. Tak boleh guna point A, tak boleh guna point B eh. Kena guna midpoint. So, Y is equals to MX plus C. 2 equals to M kita lah negatif 1 per 2. And then we put the X plus C. Cari C. Kita akan dapat C kita adalah... Uh, 
tolak situ. 2, 3 per 2. Okey. Nah, bila kita binakan equation, Y sama juga dengan negatif 1 per 2 X tambah 3 per 3 per 2. Sama ke tak? Nampak lain kan? Tapi bila kamu darab semua dengan 2, uh, kamu akan dapat jawapan yang sama. 2 Y sama juga dengan negatif X tambah 3. Bring everything to other side. X tambah 2 Y tolak 3 sama juga dengan kosong. Dah siap. Okey, ada dua cara eh. Nak bagi kamu nampak sebenarnya apakah yang berlaku. Alright. So now kita pergi kepada last subtopic. Macam mana kita nak solving problem? Okey. Diagram on the right shows the locus of moving point that touches the x axis. X axis eh. Dia sentuh kat sini. So bila sentuh kat sini, ini point dia. So we know that this is apa? 3 kosong. So kita boleh dapatlah sebenarnya distance kat sini. Okey. So, cari dulu cari dulu dia punya distance R eh. Uh, distance dia adalah 4 lah. Tak payah cari pun tak apa kita tahu ini. Kita tahu ini adalah 4. So this is this is for find the equation of the locus point P. So macam biasa so x tolak 3 square tambah y tolak 4 square sama juga dengan 16 lah 4 kuasa 2. So bila kamu selesaikan x square tolak 6x tambah 9 tambah y square tolak 8y tambah 16 kosong eh kosong pula sama juga dengan 16. Okay, selesaikan x square tambah y square tolak 6x tolak 8y tambah 9. Dah siap. Okay. So basically itu sahaja untuk chapter 7. Kita dah siap daripada chapter 7 dah. Okay. So uh, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Okay. Bye-bye.